，老板、啊，婶儿。小猫来了，你跟你师傅慢慢唠啊，我做饭。牛，回来了。啊，累了吧？不累。渴了？呃，喝杯水。我我我自己来了。哎，哪能呢？劳模倒水呢。哎呀，舍命追一饭，这就是劳模。我估摸，用不了两天，该带大红花了。这话说的，这都是咱应该做的。嗯，再来杯吧。不来了，这家伙干一水饱，我一会儿还吃饭呢。哟，还惦着吃饭呢，看来是饿坏了。还真让你说着了，这帮唐人转的，就是为了吸引乘客注意，然后趁机行窃。我刚下车，逮着仨，开始嘴硬，啥也不说，到最后一逼，全都着了。人呢？他们说我这也没证据，所以就给就给他们放了。那你不白溜腿了？那也不能算白跑，啊，至少这事儿整明白了。都说完了吗？说完了。那可以回去了，等着带大红花吧。这要带红花，也得咱俩一块带。那玩意儿我带不过，你留着自己带吧。啊，走了。哎，我说，你下车的时候听没听到我喊你啊？听见了。那咋还去追呢？那不追贼不就跑了吗？那就是说我说话不好使呗。不是不好使，那不是不赶趟了吗？再者说，我瞅着你跟车上应该没啥事儿。那不还是不听我的话吗？这打车轱辘话来回说呢，我真是着急，我没想那么多，我就下去就追了。你把他抓回来又咋了？你不还得放吗？毛手毛脚，就放那没味儿的屁。我这次逮不着，那不代表我下次也逮不着。再者说了，有这么一回，那他们下次偷之前不得先掂量掂量？抓贼是态度问题，要是连这态度都没有，那还当啥警察呢？你的意思，我不配当警察呗？哎，我没有这意思啊！你你这我这这这说事儿呢！哎呦，这咱想出的啥动静啊？行行行行，你是我徒弟，你归我管。我不让你下车，你私自下车，无组织无纪律，你眼里还有我吗？是你自己说的，这规矩是死的，人是活的，去你的吧！你不就想重大个吗？我告诉你，你没碰到硬茬子，否则就你那个小命，早扔那儿了。哎呀，老马，你这咋了？我那是小闭嘴，闭嘴。就那几个小毛贼，我三两下就给干趴下了。你这，反正我还是那句话，这抓贼是态度问题。要是连个态度都没有，就不配当警察。你站住！哎，谁不配当警察？干啥呀？想给我整骨折了是不是？消消气儿啊！你干啥呀你？你咋还打人呢？打他不行吗？他是我同学，他是我徒弟，那也不能打呀。那要传出去，同学们还以为他得罪我了呢。你就说他得罪你爸了。我跟你说不明白，你跟我说啥？他是我徒弟。想打就打，想骂就骂，咋了？你发这么多脾气干啥呀？不是说好了不发火的吗？你别怪我，要怪怪他。你先动的手，我怪人家干啥呀？哎呀！我觉得你师傅踹你这脚啊，踹的轻了。他打我，你还替他说话？那谁让你做错了呢？你也觉着我错了？那你说呢？啊？这个乘警不能随随便便下车，这是规定，你不知道啊？要都像你这样说下车就下车，说没影就没影，那不乱套了？你好一个人去追疑犯，这多险呐！我觉得老马说的没毛病。你要碰上个不要命的，你还回得来啊？我都想踹你一脚了，打死我得了！嘴硬，爸。
我是真不想和那个姓马的干了。就因为这事儿啊？也不是，我俩合不来，我受不了他。你你再换个师傅，你保证就受得了了？嗯？这人都是吃五谷杂粮的，谁没个毛病啥的？你受不了就换师傅，受不了就换，哪有这样的？再说了，你算老几啊？凭啥事儿都得听你的啊？以你为中心呢、啊？你说换就换。有个好点的态度。你这次这个祸闯的不小，你还不知道领导是个啥意见呢？你等着处分吧。那还能给我开了？放在锅里热着呢啊，记得吃啊！我出车了。哎。哎呀，走快点啊！这放里边盛点。那。我不喝，你喝吧。不是让你喝，让你给燕子送过去。没看我忙着呢。那你可别怪我没帮你，没帮你想法子啊。这法子好啊！以后多帮我琢磨琢磨。快去。燕子，爸给你冲着杯奶。燕子。嗯，你不该打王鑫。你不了解他，他心高气傲，眼高手低的，就是个欠收拾的家伙。可他是我同学，你这么打他，往后我们还咋来往啊？那就不来往呗。他犯了错，还嘴硬，我不打他，他能长记性吗？给你胡说、哎、你不喝。不喝我自个儿喝。哎呀，我说你呀，咋整的呀？再送个奶还能送出不痛快来呢？谁跟他不痛快呀？这孩子咋了？这胳膊肘往外拐，自家人不向着自家人。我不管啊，不过你俩咋不对付？反正不能吵吵，这一吵吵小事就变大事了。行了，你把奶喝了，咱睡觉。没事吧？别人给你抢，你干啥呀？哎呀，本来以为这脱离苦海了，好容易回来了，谁知道遇到这么个捣蛋玩意儿？你不在的这些日子，人家小王带马燕就跟亲妹妹似的啊，说句你不爱听的话，燕子跟小王比跟你亲。是我愿意离开家的。回头我再想想办法，我再说说燕子。苦了你了，老妈，我是觉得呀，你不能因为老汪，就把火都撒在孩子们身上。汪今天有没有做错什么？你是师傅，你应该大度一点。叔宝，你真把你男人看低了。说实话，这王鑫啊，敢打敢拼不怕死，这还真是个当警察的料。但这个孩子太护实了，不给他吃点苦头，早晚他是要吃亏的。我踹他一脚，这是轻的。那照你这意思，你是在磨练他？当然，他是跟我搭帮的。别管他是谁家的孩子。我都要确保人家的人身安全，毕竟我是警队的老人了
，连手下这么个小崽子都保护不了，那我还有脸再进对婚吗？我就说嘛，我们家老马哪有那么小气啊？<笑>那老王自私自利、胆小如鼠，我最看不上的就是这种货了。你说来也怪了，就这么个软蛋玩意儿，他生生给你生出来一个硬骨头的崽子，是他亲生的？不一定。嗯，厨房。你这病，你是不是得到医院去看看？你不能总拖着。哎呀，没事儿，看过了没用<咳>。多跑几家医院呢？行，咱就去看中医啊。啊，行，以后再说吧，咱睡觉了啊。行了行了，我来吧，你别动了。哎呀，我没事儿。哎呀，你听我的吧，别动了。上山去啊！呀，正好，你快！我得上厕所，你先走吧。啊，没事，我等你。等我干啥呀？你走你的吧。哎，这一人走也没啥意思。你、嗯、真有意思，我等一会儿呢，你先去吧。我不着急。你别迟到了，你走你的。看见了，你你拿干啥、啊？跟你说句话。你说呗。我在这不方便啊。没啥不方便的，就是不方便。那我先走了。嗯。走了，说吧。那个，我爸他火气大。你别埋怨他，你这火气也挺大的，能不能好好说话？他对别人也这样。我们俩都十年没见了，我也不知道啊。算了，这个过去的事就不提了。他也是为你好，怕你受伤。你想想，你干那事儿多危险啊！那真有个三长两短，可咋办啊？他就是怕我拖累他。你别这么小心眼儿。我们俩虽然十年没见了，但我知道他不是你说的那种人。行，我小心眼儿，他是好人，我不知好歹，行了吗？哎，老爸，嗯，嗯，你先说。咋的？说话呀？还是让王鑫先说吧。小王，那你先说。这不都迟到了吗？这这还有啥可说的？我知道的都是别人说的，那你是当事人，你就得说呀。呃，是这么个事儿，车上有几个人，唱二人转，目的呢是吸引乘客的注意，完了同伙伙司机行窃。我本是想在这个车上抓他们，车到站了，当时脑子一热，我就下去追。马奎同志一直劝我说不要去，但我没听，一意孤行，违反了相关的规定，认错认罚
，甘心接受组织处分。嗯，说完了。说话呀，什么毛病？这这这给你。说完了。说两句。说起这个事儿呢，这我也有不可推卸的责任。这么说吧，要是能够早点发现案情，那就能早点控制住他们，也不至于让车上的旅客呢受那么大的损失。大家也都知道，我这在外边荒废了十年。刚回来工作几个月，还没回过来神儿。这个事情怪我，是我脑子转得慢了。哎，老马，说的是高鑫同志啊，不听指挥，那私自下车追嫌犯的事儿，没说车上的事儿啊。没有车上的事儿，这不就没有车下的事儿了吗？车上、车站、线路，这都是一体的，不能拆开看。办案这就讲究刨根儿。这个事情呢，他也得刨根儿。而这个事情的根子呢，实际上应该在我。当然，王鑫违反了相关的规定，他犯了错误，这个他得认。但王鑫是我徒弟，他犯错误了，那就是我这个师傅没当好，这不就是我这个当师傅的责任吗？行了。就说到这儿吧，请领导处理。坐。守不住，有事赶紧说吧。咋的？你这性子一辈子不改呀、啊？坐吧，新修的弹簧扎不着屁股。打算怎么处分王鑫啊？这事儿你咋能问我呢？这不关着门说话呢吗？那你是他师傅，那不得问你啊？这处分轻了还好，我怕处分重了，你你有意见？我哪敢有意见？我知道，你稀罕这孩子啊？我稀罕他。你呀，是越稀罕谁，就越把谁往死里整。这孩子太莽撞，有勇无谋，毛茬太多，不把他捋顺了，早晚要吃大亏。嗯，你就直说吧，我会酌情处理的。要不就记个过吧，不大不小就行。我再带他溜溜看，就是不疼不痒呗。不行，得疼点儿。不疼，他不长记性。好，我明白了。马叔，马叔，踹你一脚，我这背上还长啊！谢谢。谢从何来呀、啊？你们开会前不是替我说话了吗？你小子给我听好了，我说的都是实打实的大实话，我并没为你说话。你这人咋好赖话不分呢？我我这是感谢你，我不需要你的感谢，我不徇私情。咱俩能整出啥私情？你这话说，我不谢了。不谢了，不谢了。真渴了，我这。你说啥？我说你，你看我表现就完事儿啊。给你爸爸看看。这跟我爸有啥关系？
是啊，干啥呢，老吴大哥呀？爹呀，你看不见我干啥呀？我帮检查呀。你帮我检查啊？啊，就你现在有资格动他吗？慢慢不就有资格了吗？干啥？黄羊站比咱站小啊，小不少呢。没屁了，傻子刺挠啊！干啥那个？我这几天没烧的是不是挺好？啊，还行吧，小进步。那个，那个。啊，啊！我这不寻思，问问你家那十个鸡崽子是不是挺茁壮成长的都？那十只鸡花多少钱？啊，没花多少钱。应急呢？花的比这。你知道是我干的？我猜我也猜出来了。我就说牛大力啊，咱们大院还有谁这么二？你说你把鸡偷走了，整只病鸡回来，然后把人灭门了。哎呦，整十只小鸡，现在搁家哐哐拉粑粑。不不不不不不是，不是，老大哥，我告诉你，首先我我不知道他是蛋王，你知道不？知道我肯定不吃，我也不知道为啥就给整灭门了。灭门之后，完了那个鸡崽子就我整了。啊，没事，你说你的。我就是这段时间挺不落忍的，睡不好也吃不好的，我就想跟你承认错误，要不你打我一顿得了。还磨叽啥？马上开车了，赶紧上车吧。我跟你讲啊，牛大力啊，我早就想吃蛋王，你还给我留一口。哎，大力啊，蛋王好吃不？哎呀，啥呀？干啥呀？就是带的，就得带出来让大家伙看看。看看，看看，那给你给垫。小车给你。哎呦，你不能这样带，快点，快点，快点！你跟你妈一个样似的。媳妇儿，挺漂亮的。是，这我给他买了个表，非让我给拿出来给看。看。哎呀，这人都没去过上海，你说？哎呀，多难！我日都没出过国。哎呀，咋的了，兄弟？找啥呢？咋了？这是咋了？这是？表丢了，撞了撞了，就那样。真的，啊，帮人来口了。确定放这儿了吗？确定。咋的？这这这车上还有小偷呢？是搁这儿了吗？啊，就搁这儿了。这这这包在身上怎么能丢了呢？你给我帮人家，这不能拿一口丢了，来拿。真不要脸！我想一想，啊，这警察同志来了，赶紧报案吧。哎呀，警警警察同志，那个我我要报案，我出事儿了，我东西丢了。啥东西丢了？手表，手表在手上丢的，不是，这放包里了。你看这包让人拿了，这一看就是小偷干的，这人得多不要脸！你看，手表啥牌子？上海牌的，好贵了。你这手表放包里之后，都去过哪儿了？去过哪儿想想，你好好想想。没去哪儿啊？我
不是，我就有点气懵了。我啊，我上就上了个厕所。那上厕所人多不？是，那这人可多了，乌泱乌泱的。哇，真的是上厕所人头。李桂兴，我我姓唐，唐兴国，那个哈城的，去宁阳看看去。这我媳妇李玉秀。未婚妻还没结呢，结不结还不一定呢。你说这干啥呀？啥叫不一定啊？你说这有用的呀？那个重点是，都是我去借的工业票，借了十二张。然后还借了一一百二十五块钱买的，就就给他妈非得要，你说是这不给不行，彩礼。你这是彩礼啊？你自己啥情况心里没数呀？我妈又不是看咱俩感情好，你一块上表弟想娶了我，现在表丢了，想找他想娶我呀？当着门面你说这干啥呀？你说这都是你呀、啊！我们基金早给我带上门，给我带上门，早你手都给剁了，你说这干啥呀？他就是表没了，你还想不想结婚了？我们基金，我们基金，不吵了，行吧？王鑫，把他们情况记住一下，我去看看。王警官，情情况是这样的，我跟你讲，主要就是他妈就非得要这表。赖我妈了，这会儿啊，啊，你有理了。我就。来，让去，让去，让去，让去，让去，让去，让去，让去，让去，让去。变车里去了，我我我扔屎，我还能扔什么啊啊！干嘛躲在厕所里？我我上厕所，我我撒尿呗，我还能干啥了？赶紧啊啊啊！起来啊啊啊啊！过来啊啊！什么都没有。我我告诉你，你把手腕弄骨折了，我跟你没完。你别没完没了啊！火车马上就到站。手表找不着，看我妈怎么收拾你！吓这这吓唬谁呢？你妈咋的？你妈还能要我命啊？什么态度啊？你把表丢了，你还有理了是不是？怎么着？我还得夸夸你啊！你真棒，你真行。哎，行了，你们俩别吵了。这这这这记半天一句有用没有？是，那你那你记你记啊！你我我是不是我没有说过我我有理对吧？那我谁也不想让表丢了对吧？那人家小偷偷的，那我能有啥招啊？唐兴国，手表到底买没买？这这啥意思啊？啊？你问这话啥意思啊？我这我咋听不明白了？我买没买？我当然买了呀！你看见了呀？我只见了一个表盒，里头有没有表？我没见着啊。那表盒那是你没打开，你没看里面啊？我求爷爷告奶奶，我托托关系，我这借钱给你买的表，你问我买没买？那人家人人家那个火车，人家要开车之前人家送过来的吗？我没来得及，我放包里了，装包里放那儿了，这不就让人给拉开了吗？对呀、啊，你这么说呀就对上了。我说呢，这一路怎么就是不给我表带呀？那个空表盒想糊弄我是不是啊？你厉害呀，想空手套白狼？我怎么没看出你这么能演呢？行，你厉害，这婚啊我不接了，爱跟谁结跟谁结。哎，这这表再稀罕也不能不结婚呀！哎，他人穷我认，但是他骗子咱不能认呀，什么玩意儿啊这是？哎呀，不至于是骗子，这你看他挺老实的。大妹子，这日子长着呢，等有了钱，咱再买。大姐，穷点富点没事，换一个不行，是不是？唐兴国，你这人真没法处，咱俩散伙。一会儿我就下车买票回去。散伙啥意思啊？散伙，散伙啥意思？听不懂啊？散伙就是不能跟你过了，过不下去了。那姐，这气头上别说这话，就是气头在下咽。别说这话，你就说，你说你你不要我了？对，不要你了。哎，你说你不要我了？不要你了。
休。我我我最后问你一遍，你啥意思哈？不过了是吧？你说你不要我了是吧？对，我不要你了，我不跟你过了，我跟你散伙。你个骗子，我瞎了眼了我才看上你呀！姐，你消气儿，你坐坐会儿，坐会儿，坐会儿。你个大骗子！别看了，别看了，看了，坐坐坐位，坐会儿，你也坐会儿。真高级，我欠你什么了？我的刀，我也不活了！放开！放开！我的刀！放开！你给我什么心声啊！哎，我刚瞅那边有个穿白大褂的大夫。让开！让开！让开！让开！让开！别看了！就在那边呢。让开！让开！进屋！进屋！谢谢。谢谢。没事。要碰。我告诉你啊。表也找不着，照样给你散伙。哎哎哎，这同志，我这得批评你两句了。手表重要还是人命重要啊？他真把命搭上了，你这辈子能过得安生吗？虽然手表现在还没有找到，但是根据目前我们掌握的情况，基本可以锁定这个偷表人是谁。你们两个回去。该结婚结婚，好生过日子。手表没了，这还能挣；人没了，你不啥都没了，是不是？嗯，警察同志，我听那意思，这这表你能找回来啊？这都费心了，那确实是太重要了的。我这不麻麻烦了哈，谢谢。真有表啊？他都这样了，这能骗你吗？其实我生气不是那表的事儿，我在意的是你，我怕你骗我。小木人头，我都不认识你谁呀、啊？你谁家闺女站这儿了？好听吧？骗你？谁呀？这你就别你你别碰我，你木秋秋的。那这麻烦警察同志了啊！我等你们消息啊！我在这儿，你们唠吧。你说我是谁呀、啊？别闹，我不认识你。你不要碰我，有人吗？你快快点，警察警察快来救我！你姐，你坐这边，我坐那边，我就不给你。行了，你别生气，我给你道歉。救护员，给我来黄桃罐头，我要补一补。来点肉。嗯，补一补。嗯，别生气，嗯，你注意点。那表拿过来，我也不给你。表，都是我借钱买的。给我给谁呀？我一个给那小护士去。那小护士刚才对我挺温柔的。你你你你别你别碰，疼疼疼啊！不是老妈，你咋的？你不找麻烦，浑身难受啊！我怎么了？咋的？人家乘客说了，你把人家手腕子弄骨折了。就那小偷吧，有那么严重吗？那，人家是一把鼻涕一把眼泪啊，那委屈的不得了啊啊！说是好好的一个人，让你给说成是坏人啊，那手腕子活活就给弄骨折了。现在要你报销医疗费啊！伙食费、雇人照看费，据说人家七大姑八大姨都是靠他一个人养活，那些人生活费你也得管。还有什么身体？那就心情调整费啊！不，心，心情，心情调整费，这这这是个啥玩意儿啊？他说你把人家吓着了，那刺激着了啊，那睡不着觉啊，这一闭眼呢，全是你这张脸，那成宿的做噩梦的。不对吧？睡不着觉，还能做噩梦吗？人就是表达一种这种不得劲、难受的状态，这种感觉。小王说的对，就是这意思。你看，我跟你说啊，这马奎同志给不少人的手腕都造成过伤害，是他要是能报销，也给我报销一下。哎，老爸，老爸，我跟你数了一下啊，一共是。十二项费用，你看这咋办呢？他这是讹人，可怎么办？别别提，急啥呀？这，我给你出个主意啊，你去见见他，说两句顺耳的话，争取少掏点钱。副队长，我是一个警察，我去跟小偷说顺耳的话，你觉得合适吗？那得是贼顺耳的话，贼也是。
，说两句就说两句。坐那儿去。这这这这，你捧哏呐？你说相声呢，在这儿一句一句的。人家找上门来了，咱们理亏啊！顺着忙啊，麻子麻子，你先让他把伤养好了。至于说他是不是在，等以后你拿到证据再说。有道理。那我把人给带过来啊！就就是就这样。嗯当着领导的面儿，给我上眼药。你小子挺出息的。我要真是说坏话，那我也得背地里说呀。这夸你手气大呢，万子王。找郭爽心眼儿，我知道。你心里横着刀呢。我可不狠，再给我整是吧？你知道就好，老板，你要是缺钱，我那有，啊，留着给你自己接骨头吧。我就知道，不给分。老板，哎呀，哎呀，呃，你们俩呢，好好协商啊，有事说事别强抢啊，特别是侯三金同志。别得理不饶人的，明白？行，你唠吧。哎呀，哎呀，我，哎呀，我，哎呀，哎呀。坐对面去，咱俩是冤家对头。我不敢坐对面，我怕我看到你这张脸，晚上我做噩梦。你离我那么远干嘛呀？说话听得也不真亮。那就大点声呗。哎哎哎哎哎哎哎！卫星。侯三金，哪个金？一二三的。我问你是哪个金？你紧张啥呀？我没紧张啊，金子的金。这名字有点意思，啊？怎么讲？小时候三金重，以为活不了了就随便起一个名，叫三金。没成想越活越硬实，越活越值钱。越活越值钱，啊？就顶叔我本事大，全家都靠我养活着的。我说，你有多大本事我很清楚。不管你承认不承认，你那不叫本事，你那叫害人的东西。你不光害别人，你还害你自己。你别跟我废话，你把我手腕都骨折了，咋办？哎，别别别别别别别动手，动动干啥？你说话就说话，别别别别别动手。我看看，我看我把你伤到什么程度？严重吗？害怕了？你不挺能耐吗？装的跟老虎似的。转眼怎么的？变成小野猫了？我怕你。哎哎。医院开的单子。所有费用都在这儿了，咋办？你说咋办，咱就咋办。啥意思？想得着？你看这样好不好？我不把你弄伤了，我现在把你接到我家去，我把你供起来
你的吃喝拉撒，我全包了，我还陪你睡，行吗？啊？哎哎哎哎哎哎哎！哎，这不说话这就算答应了。不是，你想干啥？好，好，你把我放下来，要不然我喊人了。喊吧，没人听得见。警察！警察！警察！叫我干啥？你把我放下来，我有话说。我有话说。好啊，走，到我家躺着说。别别别别别别别！我服了，小子，我服了。有，你不骨折了吗？好了，医院证明都是假的吧？哎，我这这之前是骨折了。嗯，哥，我知道你姓马，马哥，咱们也算不打不相识，是吧？这样，费用我不要，那不要了，交个朋友。对，敞亮不？想跟我交朋友，那就跟我们说实话，说掏心窝子的话。算了，就这样吧。哎哎哎哎，唠的正热乎的，去哪儿啊？我都不要钱了，还不行吗？回头望，人去的街。